ফান্স কাপুরস এদের বাদেও আমরা আর একটা তারকা পরিবারের সম্পর্কে সকলেই জানি তারা হচ্ছে দ্য বচ্চনস আর এখন এই বচ্চন পরিবার দে আর ক্রিয়েটিং দ্য হেডলাইনস আজ আর বিভিন্ন সময় আমরা যদি দেখি তারা বিভিন্ন কন্ট্রোভার্সিতে জড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন সময় তারা হেডলাইনসে উঠে এসছেন আর আজকে আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে একলা আড্ডা দিতে আসেনি আমার সঙ্গে কে আছে আজকে আমরা দুজনে মিলে তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে এসে গেছি শুধু আড্ডা নয় আজকে পুরো আমাদের আড্ডা ময় আছে শুধু আর বাচ্চানস শীতের আমেজে আর তার মধ্যে একটু যদি আড্ডা মারা যায় তাহলে তো ভাই জমে যায় পুরো ব্যাপারটা তো যেটা আমরা যা যা শুনি এত যে কন্ট্রোভার্সি এত কিছু যে শোনা যায় তার কি সবটাই শোনা যায় নাকি কিছুটা হলো সত্যি মানে তুমি তুমি কি বলবে আগে বলো শোনো বাচ্চা একটা কথা কইল তা হলো যা ঘটে কিছুটা তো বটে মনে করেন কি আপনারাও না হলে কি আর এমনি এমনি হয় বলুন এক্স্যাক্টলি তো দেখা যাক আমরা কিন্তু এর সত্যতাও যাচাই করছি না কিন্তু হ্যাঁ কথায় তো আছে বস পুরোটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না একদম তো যাই হোক মেন পার্টে যাওয়ার আগে একটু হোমওয়ার্কে চট করে মনে করি দিই কি করতে হবে না লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আর তার সাথে বেল বাটন এক্স্যাক্টলি বেল বাটন ক্লিক করো তার সাথে আই বাটন আর আমরা यस আমরা এখন WhatsApp-এও কিন্তু अवेलेबल আছি আচ্ছা না আর আই বাটন হচ্ছে যদি এন্টারটেইনমেন্ট সংক্রান্ত সমস্ত আপডেটস তোমরা পেতে চাও তাহলে আই বাটনে ক্লিক করো রাইট আর WhatsApp-টা কিন্তু মনে রাখো চলো আর দেরি না করে মুভিং অন টু দা মেইন পার্ট यस उठे মানে তিনি শ্বশুর বাড়ি কি জান না মানে তার তো আমরা জানি যে নন্দাদের ফ্যামিলিতে বিয়ে হয়েছে ঠিকই কিন্তু তারা ফর্মালিও কোথাও কিন্তু বলেননি বা ডিক্লেয়ারও করেননি যে তারা সেপারেটেড বা সেপারেশনের পথে তারা হাঁটছেন কিন্তু এটা না শোনা যায় সেটা হচ্ছে যে শ্বেতা নন্দা এবং তার হাজবেন্ড বা তার পরিবারের সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি রয়েছে এবং তারা নাকি সেপারেটেড থাকে কিন্তু এটার পিছনেও নাকি আরও একটা কারণ রয়েছে সেই কারণটা বিশেষভাবে সামনে তিনি আনেন না বিশেষ কারণ তিনি বলেন যে তারা এখনও একই রকমভাবেই রয়েছেন বাট সামনে করে তারা ডিসক্লোজ করেন তারা সেপারেটেড হয়েছেন তো একটা হাসা সাফে ডেফিনেটলি আর আমরা এটা যারা যা বাচ্চা কিন্তু উপরের সঙ্গে নিজের মেয়ের সঙ্গে কিন্তু সম্পর্কটা বিশেষ মধুর নয় শোনা যায় আমরা বলছি না এইটা আমরা আরো বেশি এই কারণে বলছি যে আমরা জানি যে শ্বেতার খুব কম বয়সে কিন্তু বিয়ে হয়েছিল 21 বছর বয়সে তখন বিয়ে হয়েছিল আর তিনি হয়তো তখন সেই সময় বিয়ে করতে চাননি মানে এটাই শোনা যায় আর যে কারণে তার সঙ্গে তা মানে আর স্পেশালি জয়া বচ্চনের বেশ তাগিদ ছিল বা তারা ছিল তার মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার জন্য কেন ভাই বুঝলাম না এটাও পুরোটাই শোনা যায় সব রুমার এক্স্যাক্টলি স্যার তো এবার যেই কারণে নাকি এটাই লোকে মনে করেন বা ফ্যান্স বা নেটিজেন্সরা এটাই মনে করেন যে তার সঙ্গে তার মা मन <laughs> আর একটা বিষয় যেটা অরুণা বো সেটা হচ্ছে শ্বেতা নন্দা আর ঐশ্বরিয়া রায় ও মাই গড নেভার সর্ট এ রিলেশনশিপ বিয়ের এত বছর বাদেও কিন্তু কেন এটাই এটাই মানে এত বছর তাদের হয়ে গেছে এত বছর সে বচ্চন পরিবারের বউ মা এত বছর ধরে ননদিনী রায় বাহিনী যাকে বলে সেটা সিরিয়াসলি কি বাজে ওদের সম্পর্কটা না কেউ মানে কেউ করতে পারে না জাস্ট বলে না বা কথা বললেও একটা কোল্ড ওয়ার্ড যেটা থেকেই গেছে পেপারেজিদের সামনে তারা রিসেন্টলি আর্চিজে বেশ তো হেসে হেসে পোজ দিলেন 
বাট এটা নিয়ে প্রচুর গল্প আছে সবটা বলে দেব তুমি এখনই সব বলে না তুমি আগে এই গল্পটা শেষ করো তারপরে গল্প আসছে আমরা আরজিস নিয়ে আজকে তো পুরো বাচ্চাস নিয়ে বসেছি আমরা এক্স্যাক্টলি আমরা পুরো একদম যাকে বলে কাটা ছেড়া করব জাপি গুলেছি জাপি গুলেছি এক এক করে গল্প বের হচ্ছে তো এবার যেটা আমরা দেখছি যে শোনা যায় নাকি শ্বেতা নন্দা তিনি নাকি কখনোই চাননি যে ঐশ্বরিয়া রয় বচ্চন তার অনেক সময় ধরে কিন্তু অভিষেক আর এদিকে করিশ্মা তারা কিন্তু ডেটও করছেন তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে এসে তারা তাদেরকে বাগদান পর্ব হয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ধরুন ওদের কাজ শুটিং ও হয়নি শুটিং ও প্রচুর হ্যাম্পার হয়েছিল যেটা হয় যে শ্বেতা আর করিশ্মা কিন্তু খুব ভালো বন্ধু তো কোয়াইট ন্যাচারাল তার এখনও ঠিক ওই যাকে বলে বনিবনা হচ্ছে না এখনও বলা যায় সহ্য করতে পারছে না এটাই মনে করছেন সব ফ্যান্স বা নেটিজেন্স যে ননদ আর বৌদির সম্পর্ক কিন্তু এখনও টালমাটাল যাকে বলে বেশ নেক্সট আমরা কেন আর কোনো গল্প আমরা শুনবো বাচ্চাদের আর কি আছে অনেকগুলো আছে অনেক আছে অনেক আছে প্রচুর বিড়াল বিড়াবে এরা মেরো 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 করে আরেকটা কন্ট্রোভার্সি সেটা হচ্ছে এবারে একটু বাচ্চান সাহেবের দিকে যাই চলো মেইন দি হেড অফ দি ফ্যামিলি মানে বিগ বি তার কথা এবারে একটু আসি কি হয়ে গেল তো তাদের ব্যাপারে তো এই পুরো বিষয়টা পুরো বলিউড না বলিউড টলিউড আই গেস পুরো দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা মানে তারা মানে চোরছি তো প্রেমিক যুগল বললে পরে যা হয় আর শুধু তাই না সিলসিলা মুভিটা কিন্তু বেসিক্যালি বলা হয় তাদের রিয়েল লাইফ থেকে ইন্সপায়ার হয়ে সেই ছবি এবং কি ভালো লেগেছিল না রেখা এন্ড তুমি কি এটা জানো ডিরেক্টর একটা একটা ইন্টারভিউতে তিনি বলেছিলেন যে আমি খুব টেনশনে থাকতাম এই কারণে যে প্রথমত তিনজনকে কাস্ট করছি সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে রিয়েল লাইফকে আমি রিয়েল লাইফে কনভার্ট করছি যে কখন কার সঙ্গে ঝগড়া লেগে লেগে যাবে কখন কি মতবিরোধ হবে যদি ফট করে কেউ ছেড়ে বেরিয়ে যায় মানে অবভিয়াসলি তার রিপ্লেসমেন্টে তো কেউ অ্যাক্টিং করলে সিনেমাটা ওইভাবে খুলবে না ব্যাপার হবে না যাকে নিয়ে গল্প যার উপরে বেস করে গল্প এক্স্যাক্টলি তো সেই বিষয়টা তো রয়েছে বচ্চন পরিবারে এই সব ঘটনার পরেও কিন্তু আমরা জানি বচ্চন সাহাব তিনি বিভিন্ন সময় আমাদের হেডস দিয়েছেন প্রচুর হেডস দিয়েছেন গানগুলো তো এক্সেভার করে কিছু বলার নেই ডায়লগস বলো কিন্তু তুমি কি জানো একটা সময় ছিল যখন বচ্চন সাহাব কেও মানে সিনিয়র বচ্চনের কথা বলছি তাকেও বি গ্রেড ফিল্মস করতে হয়েছে যেমন ধরো বু এক্স্যাক্টলি সো इवन সেটার পিছনে কারণ রয়েছে কারণ তিনি দেউলে হয়ে গিয়েছিলেন ব্যাঙ্ক্রপ্ট হয়ে গিয়েছিল কি করে সংসার চলবে তো সেই কারণে তাকে প্রচুর বি গ্রেড ছবির কাজ করতে হয়েছে শুধু তাই নয় এমনটা বলা হয় শোনা যায় মানুষ মনেও করেন হয়তো উনি নিজের মনে বিশ্বাসও নিশ্চয়ই করেন বিগ বি যে কেবিসি মানে কন বেনেগা করোড়পতি হয়তো ওনাকে একটা আবার নতুনভাবে বাঁচার একটা জায়গা করে দিয়েছে সেটা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে কেবিসির জন্যেই নাকি উনি আবার ফেরত এসতে পেরেছেন যা যেই ঘটনা বা যে দিউলিয়া হয়ে গিয়েছিলেন উনি যেভাবে ব্যাঙ্ক্রপ্ট হয়ে গিয়েছিলেন এমনটাই জানা যায় তুমি কি আরেকটা জিনিস জানো যে শত্রুঘ্ন সেনা তাকে এরকম বলতে শোনা গিয়েছিল যে এরকম অনেক প্রজেক্টস ভাবা হয়েছিল যেখানে উনি এবং অমিতাভ বচ্চন তারা দুজনে অ্যাক্টিং করবেন তারা হয়তো অনেক কটা প্রজেক্টসে অ্যাক্টিং করেওছেন কিন্তু সামওয়্যার একটা সময়ের পরে বচ্চন সাহেব নাকি এতটাই ইনসিকিওর হয়ে পড়েছিলেন শত্রুঘ্ন সেনার জন্য যে অনেক কটা প্রজেক্টস থেকে নিজে নাম কাটিয়েছিলেন শত্রুঘ্ন সেনা শুনেছি 
সত্যি মিথ্যেটা আমরা কেউই যাচাই করতে পারবো না এক্স্যাক্টলি এগুলো সব গল্প যেগুলো যেগুলো আমরা জানি সেগুলো সেগুলোই সব আমরা বলছি কারণ এগুলো বিভিন্ন লোকের মতামত বলো বা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স তারা যে সব শেয়ার করেছে মিডিয়ার মাধ্যমে তো সেইখান থেকে আমরা এগুলো আমাদের ঝুলি ভর্তি করছি এর পরের ব্যক্তি যাকে নিয়ে আমরা কথা বলতে চলেছি তিনি হচ্ছেন মিসেস বচ্চন মানে জয়া বচ্চন তার ব্যাপারে কথা বলবো ব্যাপারে যে ভীষণ ভাবে ফ্রেন্ডলি লোককে কিন্তু চোখ মারাটা দেখেছে তোমার আচ্ছা তো যে বিষয়টা হচ্ছে তিনি কিন্তু কখনোই চাননি যেটা শোনা যাচ্ছে যে তিনি কিন্তু কখনোই চাননি ঐশ্বরিয়া রায়কে তার বৌমা হিসেবে রাইট ইভেন এখানেও না শোনা যায় যে রানী মুখার্জি ছিল তার ফার্স্ট পছন্দ কিন্তু সে আমরা বলি না সুদর্শন পাত্র বা একদম পারফেক্ট পাত্রী তো তার কাছে কিন্তু রানী মুখার্জি ছিল ইভেন যখন ওই বান্টের বাপলি হচ্ছে ছবিটা তখন দেখে ক্যামেরা মনে হয়েছিল যে ইস যদি অভিষেকের সঙ্গে যদি রানীর বিয়েটা হয় মানে এটা আমার একার নয় এটা প্রচুর মানুষের চাহিদা ছিল যে অভিষেক এবং রানীর যে একটা কেমিস্ট্রি যে ইকুয়েশন যেটা অন স্ক্রিন দেখেছিলাম যদি সেটা রিয়েল লাইফে হয় তাহলে কেমন হয় প্রেম ছিল কি ছিল না জানি না কেউ কোনোদিন তা স্বীকার করেনি বাট তারপরের ঘটনাটা একেবারেই আমরা সকলেই জানি ঐশ্বরিয়া বচ্চন বউ হিসেবে ভীষণভাবে পরিচিত আমরা সকলেই জানি তবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যেটা প্রচণ্ডভাবে কথা হচ্ছে যে বচ্চন বউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন আলাদা থাকছেন সেটাও যেমন সবটাই শোনা কিন্তু আরও একটা বিষয় রয়েছে যে ঘটনাটা আমরা শুনেছি সেটা হচ্ছে যে প্যারিস ফ্যাশন উইক হচ্ছে এবং সেখানে নবিয়া নভেলি ডেভিউ করবেন প্যারিস ফ্যাশন উইক মানে এবং সেখানে র্যাম্পেও হাঁটবেন ঐশ্বরিয়া যদিও ফুল ফ্যামিলি মানে আমি ফুল ফ্যামিলি জয়া বচ্চন শ্বেতা এবং নব্যা নভেলি অফকোর্স দাঁড়িয়ে শুরুর দিন থেকেই কিন্তু মাঝে মধ্যে আবার শাশুড়ির সঙ্গে একসঙ্গে দেখা যায় মাঝে মধ্যে কিন্তু সেটা বোঝা যায় যে সেটা মানে আমার মনে হয়তো আপনাদের না এটা নাকি শোনা যায় এটাও আর একটা অ্যাডিশনাল জিনিস আমি বলবো যে এটা নাকি শোনা যায় তিনি কেন পছন্দ করেন না এটা যে ঐশ্বরিয়াকে প্রথমে মেনে নেননি বা তার চয়েস ছিল না পাত্রী হিসাবে সেটা নাকি এই কারণে যে তার ফেমটা তার ফেমটা এতটাই যে ওটা হয়তো তার ছেলের ইমেজটাকে একটু অ্যাফেক্ট করতে পারে সেইটার ব্যাপারে তিনি বেশ একটা আশঙ্কায় একটা আশঙ্কার জন্যেই তিনি যাকে বলে যা শোনা যাচ্ছে যে তিনি কখনোই চাননি ঐশ্বরিয়া রায় তার বৌমা হোক আচ্ছা মানে এরকম একটা বিষয় রয়েছে ওকে এটা আমি জানতাম না এই অ্যাঙ্গেলটাও রয়েছে এরকম একটা মানে কি বলে একটা কমপ্লেক্স কাজ করেছে ওনার মধ্যে দেখার জন্য কেমন দেখতে লাগবে ঐশ্বরিয়া কে কেমন লাগছে অভিষেককে এক ঝলক মানে এক ঝলক মানে যে সিঁদুরটা পরে কি রকম লাগছে কেমন লাগছে শাড়ি পরে লেহেঙ্গা পরে কি রকম লাগছে সেই ছবিটা আহা কি সুন্দর সেই মুহূর্ত হ্যাঁ এই বিষয়গুলোর জন্য আমরা যা দেখছি যে এখনো তাদের মধ্যে শাশুড়ি বৌমার মধ্যে পিচটা কিন্তু জাস্ট ইউ না ফলো না এক্স্যাক্টলি চর্চা নিয়ে তো প্রচুর কিছু হচ্ছে মানে বচ্চনস পরিবারের গল্প আমরা আজকে কথা বলছি বাট যাকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোনোভাবেই আলাদা করা যায় না তিনিও কিন্তু ট্রেন্ডিং এই মুহূর্তে নব্যা নভেলি নন্দা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তিনিও কিন্তু ট্রেন্ড এই কারণেই করছেন কারণ তার জীবনে এসে প্রচুর ওঠা পড়া কি ওঠা পড়া অফকোর্স প্রেমের ওঠা পড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে তবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যার সঙ্গে এখন প্রচণ্ডভাবে চর্চায় রয়েছেন তিনি এই মুহূর্তে শি ইজ ডেটিং আমরা সকলেই মোটামুটি কান পাততে শোনা যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে তিনি ডেট করছেন সে দেয়ান চতুর্বেদীকে এছাড়া আগে আগে কাদের সঙ্গে তিনি ডেট করেছেন একটু বলো 
আগে তার নাম জড়িয়েছিল কিন্তু আরিয়ান খান তার সঙ্গে বেশ নাম জড়িয়েছিল আর সেটা নিয়ে কিন্তু বচ্চন ফ্যামিলি বেশ খুব একটা যে খুশি ছিল সেটা নয় মানে তারা হয়তো চাননি যে কিং খানের সঙ্গে মানে একটা রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়তে সেই অর্থে ফ্লাইং কিস ওয়ালা একটা ভিডিও কিন্তু ভাইরাল হয়েছে কারেক্ট এর সঙ্গে আরো আছে যে জাভেদ জাফরির ছেলে মজান মিজান সরি হ্যাঁ মিজান জাফরি তার সঙ্গেও কিন্তু নাম জড়ালো নভ্যার আর এইটা বিভিন্ন এই যে ওঠা পড়া তুমি যেটা বলছো ভালোবাসা এসেছে গেছে এরকম বিভিন্ন সময়ে হয়েছে তারপর ফাইনালি আমরা যেটা দেখছি যে তিনি হয়তো এখন স্থির করেছেন যেটা শোনা যাচ্ছে তুমি যেটা বললে যে সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী তার সঙ্গে স্থির করলে রিউমার্স কি করে তৈরি হবে কি করে আমরা হেডলাইন্স বানাবো এবার সেটা তো সময় সাপেক্ষ যে তিনি কত দিন অব্দি সিল করছেন বা স্থির করছেন তার ডিসিশনটি তাই না সেটা তো সময় সাপেক্ষ আমার ইন ফিউচার দেখা যাক কি ঘটে তাদের মধ্যে আই होप ঠিক থাকবে যদি না হয় না হয় তাহলে তো আবার আমরা আপডেট দিচ্ছি দেখতে থাকুন সঙ্গে রাখুন আজসাক বাংলাকে আর অবশ্যই প্লিজ যা যা রেগুলার বলতে হয় যে বলে দাও তা সেগুলো আমি বলে দিই সেগুলো হচ্ছে হোমওয়ার্ক কারেকর মনে করিয়ে দিই লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না বেল বাটনে ক্লিক করো যাতে কোনো আপডেটস না মিস হয় এবং আই বাটনে ক্লিক করো যদি এন্টারটেইনমেন্ট সংক্রান্ত সমস্ত আপডেটস তোমরা পেতে চাও আরেকটা সেটা হচ্ছে যে WhatsApp রয়েছে WhatsApp এও কিন্তু আজসাক বাংলা এখন अवेलेबल আছে জাস্ট ফলো করে দিন সাবস্ক্রাইব করে ফেলো না আর আমাদের এরকম নানা নানা এন্টারটেইনমেন্টের গসিপস আপডেটস আর খুঁজনে একটা ইন্টারভিউতে চলে যাব রাখতে হবে আজ তক বাংলায় টিল দেন টাটা